హలో అండి నమస్కారం అందరికీ హోప్ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ గుడ్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో బాగుంది మీతో నా ఏదన్నా చిన్న చిన్న థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగూ అంటే ఆలోచనలు అలా వచ్చేసి బ్రెయిన్లో ఉంది అట్ల వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరితో మాట్లాడుకోవటానికి ఎవరితో పంచుకోవటానికి జనరల్గా నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు ఫ్రెండ్స్ నాకు ఎవరు లేరు ఎందుకో తెలియదు కానీ నేను పెద్ద ఎవరితో ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేను చూస్తాను అందరికీ ఐ లవ్ పీపుల్ కానీ ఏంటంటే ఎక్కువ వాళ్ళతో నేను ఎక్కువ సంభాషించలేను మాట్లాడలేను నాకు ఒక మనుషుల్లో కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ నేను చూస్తాను అవి చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు నచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాను వాళ్ళతో నేను క్లోజ్గా ఉంటాను లేదు అయితే జనరల్గా నాకు నాకు బాగా మనసుకు నచ్చిన మనుషులు దొరకటం చాలా కష్టం ఎనివే అది వదిలిపెట్టేసేస్తే స్వచ్ఛ భారత్ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకున్నానండి స్వచ్ఛ భారత్ గురించి మన మోదీ గారు వచ్చినప్పటి నుంచి బాగుంది బాగా చేసుకుంటున్నారు ఆయన టాయిలెట్స్ అన్ని చేస్తున్నారని కట్టిస్తున్నారు గ్రామాలని అభివృద్ధి చేయిస్తున్నారు అంత బాగుంది కానీ స్వచ్ఛ భారత్లో ఆ గాంధీ గారి కళ్ళజోడు ఓకే ఫైన్ ఏదో జాతిపిత కాబట్టి ఓకే ఫైన్ ఒక చీపురు అనేది అది నాకు ఎందుకో సంభవం నచ్చలా ఎందుకంటే ఆ కాన్సెప్ట్ నచ్చలా ఎందుకంటే అంటే ఆ చీపురు ఉద్దేశం ఏంటంటే కింద పడిన చెత్తని ఎత్తేసి డస్ట్బిన్లో వెయ్యమని ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమో బహుశా అదే అనిపిస్తుంది నాకు అసలు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఆ చెత్త వేయటం ఎందుకు మళ్ళీ పడే కింద పడింది ఏరి దానిలో ఎక్కడో ఇంకో డస్ట్బిన్లో ఇంకో వేయటం ఎందుకు అనేది నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాని అర్థం కాని విషయం ఇది ఎందుకు చేస్తారు ఇట్లాగూ ఎందుకు అనేది నేను ఆ మధ్య ఈ మనుషులు మనం మన మనుషులు అండి నిజంగాను ఈ ఏషియన్ కిన్ కంట్రీస్లో జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈ మనుషులలో అలవాట్లు చాలా లేకిగా ఉంటాయండి ఇవి ప్రతిదీ దా దోచుకోవటం లాగాను ఆబగా వాడుకోవటం వాడుకున్న తర్వాత నల్లాలు తిప్పుతారు పబ్లిక్ నల్లాలు తిప్పుతారు అక్కడ రైల్వే స్టేషన్స్లోను బంద్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఆ బాత్రూంలు బాత్రూంలు ఏసీ సెకండ్ టూ టైర్లో కూడాను బాత్రూంలు కూడా నీట్గా పెట్టరు ముందు మనం ఏది కావాలి నీట్గా ఉంది కావాలి అని అనుకుంటాము మనలాగా అందరూ కూడా కావాలని అనుకుంటారు కదా అట్లా వాళ్ళు ఆలోచించరు వెరీ వెరీ సెల్ఫిష్ పీపుల్ అండి వెరీ వెరీ సెల్ఫి ఇంత ఈ ఈ సెల్ఫిష్నెస్కి అసలు పరాకాష్ట ఇంకా ఏమి ఉండదనమాట ఈ మనుషులకు ఈ జనరల్గా ఎడ్యుకేట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అది గవర్నమెంట్ ఒక పెద్ద డెసిషన్ తీసుకుని ఆ డెసిషన్ని ఇంపోజ్ చేసి ప్రతి స్టేట్కి ఇంపోజ్ చేసి ఇవేదన్నా మంచి ఎందుకంటే మోదీ గారు ఆయన చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఆయన చాలా మంచి మంచి రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నారు బాగుంది ఆయన ఆయన సూటిగా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన మా ఆయన అనుకున్న పనులు ఆయన చేసుకుంటూ సూటిగా వెళ్ళిపోతున్నాడు సో ఇవి కూడా చేస్తే మనుషుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ మధ్య వైజాగ్ రైల్వే స్టేషన్లో కూడా నేను పోర్టికల్లో నుంచున్నాను బయట అప్పుడే చిమ్మేసి వెళ్ళిపోయింది పాపం ఆ రైల్వే స్టేషన్లో పనిచేసే అమ్మాయి స్వీపర్ శుభ్రం పని శుభ్రం చేసి చేసింది అటు వెళ్ళిందో లేదో గబుక్కన బ్యాచ్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసేసి అక్కడ తినటానికి కూర్చుని చాక్లెట్లు తినేసి చాక్లెట్లు కింద పడేసేసి పెరుగన్నాలు తినేసి ఆ పెరుగన్నం ప్యాకెట్లు కింద పడేసి నాన్న అల్లరి ఆగం పోని వాళ్ళు లో క్లాస్గా వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే కాదు వాళ్ళు జనరల్గా మరీ క్లాస్ ఫోర్ టైప్ కేటగిరీ పీపుల్ కాదు వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఈ ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదిలాగే చేస్తారండి నాట్ ఓన్లీ దెమ్ నేను చూస్తున్న ప్రతి చోట చాలా చోట్ల కూడా ఈ కల్పరేట్స్ అందరూ ఎవరంటే మనలాంటి వాళ్ళే మనలోనే ఒకళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎప్పుడు ఎంతసేపటికి వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాడతారు హక్కుల కోసం హక్కులు ఎంజాయ్ చేయవాళ్ళని అనుకుంటారు తప్ప వాళ్ళ బాధ్యతలు ఎప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తురావు అరే నేను ఇప్పుడే కదా అమ్మాయి బావ బావ చేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ చెత్త తీసుకెళ్ళి అక్కడ కొంచెం దూరం నాలుగు అడుగులు వేస్తే డస్ట్బిన్ ఏదో ఉంటుంది అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అని ఆ ధ్యాస ఉండదు వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయి చేస్తే ఇండియా ఇంకా బాగుంటుంది నా స్టేషన్లలోనే కాదు పబ్లిక్ రోడ్సు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అన్ని చోట్ల ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే తంతు ఇది ఎంతసేపటికి అదే అంటే మన పాపులేషన్ ఎక్కువ అండి కదా పాపులేషన్ ఎక్కువ కదా అబ్రాడ్తో మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్తో మనం కంపేర్ చేసుకోకూడదు అంటారు పాపులేషన్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా 
ఈ ఇప్పుడు అన్నం ఎంత తినే అన్నం తింటా తింటాం అన్నం ఎంత తింటాం మనం ఎంత పెద్దవాడి అని చిన్న ఎంత తినాలో అంత తింటాం అంటే పాపులేషన్ అనేది ఏంటంటే ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంటుంది వాళ్ళకి బేసిక్గా కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మనం ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క సిటిజన్కి తన తన బాధ్యత ఏంటో గుర్తొస్తుంది అప్పుడు సో ఈ కిల్ క్లీన్ ఈ క్లీన్ డ్రైవ్లో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క మనిషిని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్స్ దండి అది స్టేట్ కావచ్చు సెంట్రల్ కావచ్చు ఈ ఈ ఆలోచన పట్ల ది ఇది ఈ దోవలో వెళ్తే కనుక బహుశా ఏదో ఒక దోవ జరుగుతుంది ఎందుకంటే బ్యూరోక్రాట్స్ ఎంతోమంది చక్కటి మంచి మంచి మేధావులు ఉంటారు బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు మంచి మంచి వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ జెంటిల్మెన్ వాళ్ళందరూ ఆలోచనలు తీసుకుని ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చేసి ఫైనల్గా చక్కగా మనం మన ఇంకొంచెం ఇండియా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళే వెళ్ళే ఆలోచన చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం అంతేనండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ అండి